שלום, היום אתן לכם מספר טיפים על איך להגדיל את מסת השרירים ותזונה ואימונים. למשל, כמה חזרות יש לבצע בכל סט? כמה סטים רצו לעשות שרירים גדולים או לשרירים קטנים? כמה זמן צריך להיערך אימון ממוצע? ולמה חשוב לישון מספיק שעות שינה? ולמה חשוב לעשות חימום ומתיחות במהלך, לפני או אחרי אימון? האם זה חשוב? כמה ארוחות יש לאכול ביום? ומתי כדאי לשנות את סדר האימונים שלנו? מתי כדאי לשנות את תוכנית האימונים שלנו? וכמה שעות כדאי לנו לישון בלילה כדי לגדול? כל זאת מיד לאחר הפתיח. כמובן שאתם מוזמנים לשאול אותו שאלות כאן בתגובות למטה, ואנחנו בשמחה נעלה לכם בהקדם. וכמובן לשתף את הסרטון הזה עם החברים. Health and Fitness by Kobe Esser for a consultation session at the clinic. Contact us at 0528567140. אז להלן מספר טיפים שפירטתי לכם כאן, שיעזרו לכם למקסם את גדילת השרירים שלכם ואת הכוח שלכם ולהאיץ את התאוששות השרירים וכך גם לגדול יותר. אז ראשית, יש לצרוך מספיק חלבון, כתבתי כאן, לאכול מספיק חלבונים וכולי, כלומר גם פחמימות כמובן, גם גם שומנים חיוניים. טוב, לצרוך מספיק חלבונים כולם יודעים, עשינו על כך גם קליפים וסרטים שעברו, אתם אולי נשאר לכם, אם תבקשו, נשאר לכם גם קישור למטה, על למה, כמה ואיך, מתי לצרוך פחמימות, מתי לא לצרוך פחמימות וכולי וכולי. הדבר הנוסף הוא, יש לצמצם את מספר החזרות בסטים שאנחנו עושים. כלומר, בכל סט לצמצם את המספר החזרות. האומנם אני תמיד אומר למטופלים שלי לשחק את טווחי החזרות של הרוב בין 6 ל-20 חזרות, כדי ליצור היפרטרופיה, אך... להיות יותר ספציפיים, לרוב מדובר על 6 עד 12 חזרות. לקבוצות שרירים גדולות לא מומלץ לעבור את טווח של ה-20 סטים. זה ככה באופן כללי. כלומר, הכוונה היא כאן לשרירים גדולים ושרירי החזה, שרירי האגף, שרירי הרגליים וקבוצות שרירים גדולים, לא לעבור את ה-20 סטים, לעשות פחות מזה. וכמובן, לקבוצות שרירים קטנות מומלץ טווח של אפילו 50 אחוז פחות מהסטים בהשוואה לשרירים גדולים. היות וקבוצות שרירים קטנות, כמו בייספס, הדו ראשי של הזרוע הקדמית, טרייספס, התלת ראשי, הזרוע האחורית, אוקיי? הם פועלים בתרגילים מורכבים בכל מקרה. למשל, אם אנחנו עושים לחיצת חזה, אוקיי? בעת אימון חזה, בלחיצת חזה, אנחנו מפעילים את היד האחורית, גם את הכתף הקדמית, אבל בעיקר את היד האחורית כאן. ודוגמה נוספת, כשאנחנו עובדים על שרירי הכתפיים, אנחנו גם כן עובדים על יד אחורית. כלומר, אם אנחנו עושים לחיצת כתפיים, תרגיל מורכב, אנחנו עובדים גם על יד אחורית. דוגמה נוספת היא, אם אנחנו עובדים על שרירי האגף למשל, כמו למשל להיות מתח או וינץ' פול עליון לפנים, אנחנו עובדים גם כן כשריר סינרגיסט על שרירי הבייס, על שרירי הקדמית, אוקיי? והם פועלים בכל מקרה במהלך האימון. אז לכן שרירים קטנים יותר, יש לבצע פחות סטים, ולא לתת עליהם יותר מדי דגשים, כדי לא להגיע לאובר טרנינג, או לשרירים קטנים שמתאוששים מהר מדי, מהר באופן יחסי, לא מהר מדי. אלא מהר, כמו יד קדמית מתאושש, זה שריר שמתאושש מהר, גב זה שריר שמתאושש יותר לאט, אז כמובן צריכים לדעת את הדברים האלה, אבל לא להעמיס עליהם יותר מדי על שרירים קטנים. כי הרבה אנשים עושים יד קדמית איזה שתיים, שלוש, ארבע תרגילים, חמש תרגילים, וזה לפעמים יותר מדי. כמובן גם שמספר הסטים של בין השרירים הגדולים לקטנים צריכים להיות פרופורציונליים. כלומר, אם עשינו יותר מהרבה סטים של תרגילים מורכבים לשרירי החזה, אנחנו צריכים לתת פחות סטים לשרירי יד אחורית, כנ"ל לכתפיים וכולי. גורם חשוב נוסף הוא משך האימונים, ורצו שיהיו קצרים מ-45 עד 60 דקות בקירוב, ציינתי את זה כאן, אוקיי? כמובן שגולשים לאימונים ארוכים יותר, במיוחד שאימונים עצימים, אנחנו עשויים לה, 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 להגיע למצב, של, למצב קטבולי, להיכנס למצב קטבולי, כלומר לפירוק שרירים, כמו גם באימונים ארוכים יותר, רופאנו מגביר את הפרשת הורמוני הסטרס, כמו קורטיזול ואדרלין, שהם הורמונים של הכשר עצמם. מגבירים את התהליכים הקטבוליים. מצד שני, באימונים ארוכים ישנו דיכוי גם כן של הורמונים מנבוליים. ההורמונים שבונים את מסת השריר, כגון טסטוסטרון, הורמון גדילה וה-IGF1, אינזונים לגרופקטור 1, שהם רכיבים בונים, הורמונים בונים שריר. כמו גם יש לבצע תרגילים מורכבים, ציינתי כאן, תרגילים, ביצוע תרגילים מורכבים. למה יש לבצע תרגילים מורכבים? היות שתרגילים מורכבים בואו אני אספר לכם קודם כל מה זה תרגילים מורכבים. אז תרגילים מורכבים הם תרגילים שמפעילים או מערבים מספר מפרקים וקבוצות שרירים בו זמנית ומפעילים גם כך יותר יחידות מוטוריות. דבר אשר מגביר את יכולת ההתמקדות, ההתקדמות שלנו ושיפור הכוח הפיזי שלנו. 
וכמובן, כך גם כן עלייה במסת השרירים. אז תרגילים מורכבים הם תרגילים שמערבים הרבה מערכות שרירים, כמו למשל תרגיל של לחיצת חזה בשכיבה, בנץ' פרס, שחיקת חזה. בתרגיל עצמו בעצם אנחנו מערבים, זה תרגיל שמפריד כמובן את המפרק של המפרק היה, הזרוע, הכתף, הוא מערב כמובן גם כן שרירים גדולים, את שריר החזה, גם מקרב את שריר, עובד כאן כאן שריר הכתף הקדמית והיד האחורית, הזרוע האחורית. כמו גם עוד תרגיל מורכב, הוא דדליפט, עליות מתח לתרגיל מורכב, סקוואטים לתרגיל מורכב. תרגילים מורכבים האלה הם תרגילים מאוד מאוד חשובים לפיתוח כוח, לפיתוח מסה, והם תרגילים בסיסיים. יש לציין גם שתרגילים מורכבים בהשוואה לתרגילים מבודדים, יסייעו לנו להרים משקלים גדולים יותר וכבדים יותר, אוקיי? ועלייה ברמת ההורמונים האנבולים, כפי שציינתי, כגון הורמוני גדילה, IGF, IGF-1 וטסטוסטרון. וכלל אצבע, כשאנו מתאמנים עם משקלים נמוכים, לרוב אופטימלי יותר לבצע יותר סטים באימון. וככל שאנחנו מתאמנים עם משקלים כבדים יותר, כמות הסטים נצטרך להיות נמוך יותר. זאת בכדי שגופנו יוכל להתאושש באופן אופטימלי יותר, וכך למעשה ניתן יהיה להימנע מאימון יתר הפציעות ספורט ששכיחות הרבה פעמים, כמו דלתות גידים וכולי. כמו כן, נושא שציינתי כאן, שהרבה לא מתייחסים אליו, בחימום ומתיחות. אז חימום ומתיחות לפני ואחרי אימון, המתיחות יסייעו לנו לשמור על גמישות השרירים, למנוע פציעות שרירים, לשפר את אישושות השרירים בין האימונים, ולכן זה מאוד חשוב. כמו כן, איך אפשר לא, כמו שציינתי, אז תזונה, אז לאכול בקביעות ובמפוצל. מה הפירוש? לאכול באופן קבוע, כלומר שעות מסודרות, ומפוצל על פני היום, כלומר לפצל את הארוחות. ישנו הצורך לשאוף לאכול לפחות, ומי שרוצה להיות ספורטאי או בודיבילדר או מה שזה לא יהיה, חמש-שש ארוחות, חמש-שש פעמים ביום, ארוחות כמובן קטנות יותר. כמובן יש להכניס לגוף את הדלק באיכות גבוהה וטובה, כלומר מזון בריא ואיכותי, במיוחד חלבונים מלאים ופחות מורכבות ולא ג'אנקות כמובן. כמו כן, הרבה לא מתייחסים לזה, אבל שינה והתאוששות שציינתי כאן כגורם האחרון כאן לסיום היום, אז שינה והתאוששות כחלק מגורמי התאוששות, התאוששות השריר, השינה היא מאוד חשובה לנו, אוקיי? אבל גורם חשוב נוסף הוא אה, לשנות את שגרת האימונים כל חודש עד חודש וחצי, כמובן שניתן להחליף את תוכניות האימונים, אך ניתן גם לשלם, לשנות דברים קטנים, כמו למשל לשנות רק את מספר החזרות. שאנו מבצעים או את משך האימון או משך המנוחות או את, את סוגי התרגילים שאנחנו מבצעים, הסטים וכולי. זאת כדי להבטיח התקדמות לשלב הבא בצורה אופטימלית. וכמובן על הגורם האחרון, שינה והתאוששות נדבר, אז שינה והתאוששות מאוד מאוד חשובים למרות שהרבה אנשים לא מתייחסים אליה בצורה אה, ראויה. אז חוסר שינה עשוי להשפיע קשות על עלייה במסת השריר, אוקיי? שינה אינטיאלית היא לרוב בסביב ה-7-8 שעות בלילה, כמו גם שינה חשובה לתהליכים אנבוליים, כלומר לבניית שרירים, אוקיי? ורקמות בכלל, כמו השלד, העצמות, לשחרור אופטימלי של הורמונים אנבוליים, כגון הורמון גדילה, 